Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima y nos fortalece para dar lo esencial y lo fundamental en la construcción del reino de Dios. Hoy estamos celebrando los santos Timoteo y Tito, obispos. Queridos amigos, esto nos anima y nos anima también, sobre todo, para dar lo mejor de nosotros mismos por nuestra comunidad. Los jóvenes al servicio de su comunidad en el amor y en la generosidad. Leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados. Recordarte constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Queridos amigos, aquí entonces este primer saludo, pero sobre todo para este discípulo, primero discípulo, pero que después será el apóstol, un apóstol que anunciará como él también que ha sido tocado por el Señor. Y apóstol de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos llamados hoy por Dios para ser también enviados por Dios. Pero aquí hay una base esencial que nos vuelve a recordar, que Pablo le está recordando, ¿verdad? Se se mandó a poner de la Irlanda, abuela de Loíse Jesús. A esa guacuña cara ahí, oye, Eva, que ya tengo pesa, ya le copé, ya le roga, pues bueno. A bendecida de Eunice, qué buena mamá, qué buena señora. Upeisha que nada de idea lleva en un bar de mí y que a tu jamuay se haremos en yo y haremos asa peñando y charañe de la pisa cuérape. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.